আবার স্বাগত একশো বিজনেস সঙ্গে আছি রহমান রনদ দর্শক এখন রয়েছে দেশে ইস্পাত শিল্প খাত নিয়ে বিশেষ আলোচনা আর আলোচনার জন্য আমাদের স্ত্রীতে রয়েছেন বাংলাদেশ স্টিল ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যাসোসিয়েশনের ভাইস প্রেসিডেন্ট ও আর আর এম গ্রুপের চেয়ারম্যান সুমন চৌধুরী আপনাকে স্বাগত একশো বিজনেসে আর ইস্পাত শিল্প খাত নিয়ে জানতে চাবো আমরা জানি যে বাজেটে তিন থেকে চার মাস পেরিয়ে গেল নতুন ভ্যাট আইন আমরা পেলাম তো সবকিছু প্রভাব সার্বিক অবস্থায় সেক্টর একটু জানতে চাচ্ছি স্টিল তো বাংলাদেশের একটা অবকাঠ নির্মাণের ক্ষেত্রে অনেক মুখ্য ভূমিকা পালন করে আসছে বিগত অনেক বছর যাবৎ আমাদের কিছু সম্ভাবনা থাকবে কিছু অসম্ভাবনাও থাকবে এর ভিতরে আমাদেরকে চলতে হবে বাংলাদেশের স্টিলের ব্যবহার আমরা পার ক্যাপিটা কনজামশন আমরা বলছি ফর্টি থেকে ফর্টি ফাইভ কেজি সো এই জায়গাতে আমরা বাংলাদেশ আজকে প্রায় নাইন মিলিয়ন টানের মতো আমরা প্রডিউস করছি বাংলাদেশ ক্যাপাসিটি আছে আমাদের এবং এর ভিতরে প্রায় ফাইভ পয়েন্ট ফাইভ টু সিক্স মিলিয়ন টেন আমরা প্রোডাকশন করে ভোক্তাদের কাছে আমরা পৌঁছাতে পারছি তো এই অবস্থাতে আমাদের দেশের এইবার যে নতুন বাজেটটা হলো সেখানে তো আমাদের জন্য কিছু চ্যালেঞ্জিং সিচুয়েশন আমাদের ফেস করতেই হচ্ছে যে এইখানে আমরা একটা সময় হয়তো বা আপনার নাইন হান্ড্রেড টাকা আমরা পার টানে ভিএটি দিতাম এন প্রোডাক্টের উপরে বাট সেখানে আমরা এখন ভিএটি দিচ্ছি প্রায় টু থাউজেন্ড টাকা দ্বিগুণের বেশি হয়ে দ্বিগুণেরও বেশি আর আগে তো আমাদের হচ্ছে আপনার হলো সেলস করে তারপরে দিতে হতো এখন দেখা যাচ্ছে যে আমাদের ইম্পোর্ট র মেটেরিয়ালসের যখন আমরা ইম্পোর্ট করছি সেই জায়গাতে আমাদের কেটে নেওয়া হচ্ছে আগে থেকে কেটে নেওয়া আমি বিক্রি করতে পারি না পারি আমাকে কিন্তু আগে কেটে ফেললে দেখা যায় যে আমাদের একটা মাল এলসি করলে দু থেকে তিন মাস লেগে যায় প্লাস হচ্ছে এই মালটা যখন ঢুকছে সেটা আমাদের প্রোডাকশন ইনভেন্টরিতে আপনার অনেকগুলো ফর্মেট থাকে স্ক্র্যাপ ফর্মেটে থাকে বিলেট ফর্মেটে থাকে দেন হচ্ছে হলো ফিনিশ গুড ফর্মেট এই তিনটা ফর্মেটে আপনি যদি চিন্তা করেন মোটামুটি প্রায় তিন মাসের মতো আমাদের কিন্তু ইনভেন্টরিটা হোল্ড করে রাখতে হয় কিন্তু গভর্নমেন্ট কিন্তু তিন মাসের অগ্রিম ভিএটি আমাদের কেটে নিয়ে যাচ্ছে তারলো সংকট হয়ে যেতে পারে অবশ্যই সেই ক্ষেত্রে আমাদের জন্য এটা খুব চ্যালেঞ্জিং বিষয় তো আমরা गवर्नमेंट কে জানিয়েছি বাট আলটিমেটলি বাজেট তো এইবার আমাদের কিছু করণীয় নেই বাট गवर्नमेंटের নতুন বাজেটে আমরা এগুলো নিয়ে डेफिनेटলি আমরা আরো কথা বলবো আর আপনি পার ক্যাপিটা ইউজের কথা বলছিলেন আমাদের দেশে তো আমি একটু জানবো যে ওয়ার্ল্ড ওয়েড আসলে এটা কেমন আসলে ইউজটা কেমন ওয়ার্ল্ড ওয়েডে আপনার হচ্ছে একটা অর্গানাইজেশন আছে যেটা ওয়ার্ল্ড স্টিল অ্যাসোসিয়েশন সেখানে তো এক একটা কান্ট্রি ওয়াইজ কিন্তু আপনার ক্যাপিটাল কনজামশন কি পার ক্যাপিটাল কনজামশন বলা আছে বাংলাদেশ সত্যি কথা বলতে আমাদের ওয়ার্ল্ড স্টিল অ্যাসোসিয়েশন যেটা আছে সেখানে কিন্তু আমরা এক্সিস্টই করি না সেখানে বাট আমাদের যেভাবে দেশের ডেভেলপমেন্ট হচ্ছে আমরা আশা করছি আগামী দশ বছর এটার আরো ডেফিনেটলি এটা বেড়ে আসবে অনেক প্রাইভেট সেক্টর আছে যেখানে আমরা জানি যে আপনার হচ্ছে আবাসন হচ্ছে সেগুলো কিন্তু বিগত অনেক কয়েক কিছু কয়েক বছর যাবৎ কিন্তু আমাদের আবাসন খাটটা খুব স্লো যাচ্ছে বাট গভর্নমেন্টের র্যাপিড ডেভেলপমেন্ট যেগুলো হচ্ছে এখানে কিন্তু অনবরত স্টিল কনজামশন কিন্তু হয়ে যাচ্ছে সেখানে ডেফিনেটলি আপনার পদ্মা সেতু এবং আরো অনেক বড় বড় প্রকল্পতে কিন্তু আমরা রড সাপ্লাই দিয়ে আসছি এখন সরকার যে বড় বড় অবকাঠামো হচ্ছে তো সেখানেও তো আসলে প্রাইসের দাম মানে দাম বাড়ার কারণে তো সেখানেও একটা প্রভাব পড়বে কি মনে করছে না প্রাইস তো দাম তো ওরকম বাড়েনি मार्केट যারা একদম ছোট ছোট গ্রামে গঞ্জে ফেরিয়ালা আছেন যারা তারা কিন্তু আপনার ওইখান থেকে কালেক্ট করে সেগুলো আবার হচ্ছে হলো কিছু জায়গায় স্টক করে একসাথে একটা ট্রাক হলে সেটা হচ্ছে হলো ফ্যাক্টরিতে তারা বিক্রি করে থাকেন বিক্রয় পর্যায়ে গভর্নমেন্ট এইবার বাজেটে নতুন করে তিন পার্সেন্ট এআইটি অ্যাড করেছে তাদেরকে দিতে হচ্ছে কারেক্ট তো এই সেই ক্ষেত্রে তাদের জন্য এটা খুব চ্যালেঞ্জিং হয়ে আছে বিকজ একটা মানুষ সে কষ্ট করে এত দূর দূরান্ত থেকে এগুলো কালেক্ট করে যখন তাকে আবার এআইটি আবেদন তাদের হয়ে যে 
সেটাই আর একটু জানবো যে আসলে আমাদের দেশে স্টিল সেক্টরে মানে ডিমান্ড ক্যাপাসিটি ক্যাপাসিটি এই বিষয়ে একটু জানবো আপনার কাছে কি অবস্থা আমি একটু আগে বলেছি যে আমাদের ডিমান্ড যে অবস্থা আছে আমরা ওভার ক্যাপাসিটিতে আছি বর্তমানে বলতে পারি কারণ আমাদের দেশে আমরা ম্যানুফ্যাকচারিং ইনস্টলড ক্যাপাসিটি হচ্ছিল অলমোস্ট 9 মিলিয়ন টন এই বছরে আরো কিছু ইন্ডাস্ট্রি অ্যাডিশন হচ্ছে তাদের ক্যাপাসিটি যদি আপনি অ্যাড করেন অলমোস্ট আপনার 10. 5-11-million-ten-ten-ten-ten-ten-ten-ten-ten-ten-ten-ten-ten-ten-ten-ten-ten-ten-ten-ten-ten-ten-ten-ten-ten-ten-ten-ten-ten-ten-ten-ten-
দর্শক 21 এ বিজনেসের পরপরই দেখছেন ইউনিভার্সাল মেডিকেল কলেজ এন্ড হসপিটাল লিমিটেড সৌজন্য দর্শক বিরতির আগে দেশের ইস্পাত শিল্প খাত নিয়ে কথা বলছিলাম বাংলাদেশ স্টিল ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যাসোসিয়েশনের ভাইস প্রেসিডেন্ট ও আরআরএম গ্রুপের চেয়ারম্যান সুমন চৌধুরীর সঙ্গে আবার ফিসি সে আলোচনায় আমরা শিল্প স্টিল শিল্প খাতে অনেক কথা বলছিলাম একটু জানতে যাচ্ছি যে গুণগত মানের দিক থেকে আসলে আমাদের অবস্থানটা এখন কেমন আমরা তো ইন্টারন্যাশনাল কোয়ালিটি প্রোডাক্ট তৈরি করছি বাংলাদেশে আমরা 60 গ্রেড বার আমাদের 500 ডব্লিউ বার 60 গ্রেড এর আরেকটা নাম বলতে পারেন 400 ডব্লিউ বার এটা আমরা হচ্ছে প্রসেস করে আমরা তৈরি করছি বাংলাদেশে রড তৈরিতে আমরা একটা সময় যখন আজ থেকে 15 বছর 20 বছর আগে আমরা কিন্তু ইঙ্গট থেকে তৈরি করতাম বাট ইন্টারন্যাশনাল যেটা হচ্ছিল আপনার বিডিএস বলেন এএসটিএম স্ট্যান্ডার্ড হচ্ছিল আপনার হলো বিলেট लिकुईड फर्म थे जो बिलेट तैरि करी बिलेटा के तक अब री रोलिंग प्रसेस रिहिट कर टुएल्व हंड्रेड डिग्री अपना टेम्पारेचर रेज कर दें हम थार्माल ट्रिटमेंट हम सिक्सटी ग्रेड बारे जो अपना कैमेस्ट्री अपना बिलेटर जो कैमेस्ट्री प्रयोजन है मेल शप थे अपनी से कैमेस्ट्री क्रिएट कर नहीं आसबें और जो अपना सिक्सटी ग्रेड फाइव हंड्रेड डब्ल्यूर जो जो बिलेट कैमेस्ट्री दरकार से हिल जो लिकुईड फर्म है लिकुईड डिफरेंट थार्मेक्सोर बहुत भवन हमने जो भवन फिजिकल लैब टार्गेट गोल आज তারপরও কিছু অসৎ ব্যবসায়ী আছেন যারা হচ্ছে হলো একটা সময় কিন্তু আমরা চিটং শিপ ব্রেকিং স্টিল থেকে আমরা কিন্তু ওই যে প্লেট কেটে এনে ওইখান থেকে ফর্টি গ্রেড বার তৈরি করতাম তারপরে কিন্তু বিএসটি এতে এই প্লেটটাকে ডাইরেক্ট বলে দেওয়া হয়েছে এটা আপনার ডাইরেক্টলি রি রোলিং মিলে ইউজ করতে পারবেন না আপনারা সেটাকে লিকুইড ফর্মে স্টিল মেল্ট করে আবার কেমিক্যাল কম্পোজিশন করে সেটাকে নতুন একটা গ্রেডে বিলেট তৈরি করে দেন হচ্ছে আপনি বার তৈরি করবেন কিন্তু বাংলাদেশে কিছু ছোট ছোট মিল আছে যারা কি করছে ফোর হান্ড্রেড এবং ফাইভ হান্ড্রেড ডাব্লিউ বার সেই শিপ ব্রেকিং প্লেট থেকে কোনো টিএমটি কোনো টেকনোলজি নাই কিন্তু সেগুলো সিল মেরে মেরে তারা नीतिगतन गवन तो दस बचर पांच बचर कर शत बचर कर क्षतिग्रस्त
বলা হয় থাকে যে স্টিলে ব্যবহারের দিকে তাকালে আসলে ওই দেশের অর্থনীতি অনেকখানি বোঝা যায় তো সেই স্টিল সেক্টরের জন্য আসলে আর কি সমস্যা ফেস করছেন সেই সাথে ব্যাংকিং সেক্টরে যে আমরা দেখছি যে এখন কিন্তু ডাবল ডিজিট ঋণের সুদেরা সেটা আসলে কতটা সমস্যা ফেলছে আপনাদের এই বিষয়গুলো একটু জানতে চাইছি আপনার যে কথাটা আপনি বললেন যে আমাদের স্টিল নিয়ে কিছু সমস্যা তো যেগুলো আছে এগুলো খুব সিগনিফিক্যান্ট কিছু সমস্যা যেটা আমরা ফেস করছি আমাদের দেশে কিন্তু আমরা জানি যে गवर्नमेंट যে পরিমাণে রাস্তাঘাট তৈরি করছে হাইওয়ে তৈরি করছে এই হাইওয়ে হাইওয়েগুলোতে ঢাকার জন্য চিটাং থেকে আমরা যে কোনো মাল ইম্পোর্ট করি চিটাং এর রাস্তা কিন্তু ব্যবহার করে আমাদের ঢাকাতে পণ্যগুলো নিয়ে আসতে হয় বাট আমাদের কিন্তু আপনার পানগাতে একটা পোর্ট করেছে गवर्नमेंट সেই পোর্টে কিন্তু কোনো অ্যাক্টিভিটি নাই কেন অ্যাক্টিভিটি নাই তাদের স্ক্যানার নাই রেডিয়েশন মেশিন নাই যেখানে ধরেন হচ্ছিল চিটাগং থেকে আমরা ওই পণ্যগুলো যদি আমরা লাইটার ভেসেল করে যদি আমরা এই পানগা পোর্টে নিয়ে আসতে পারতাম আপনি চিন্তা করে দেখেন আপনার ডেইলি আপনার মোর দেন আপনার হচ্ছে 10 থেকে 20 হাজার ট্রাক ঢাকায়তে আসে তখন রাস্তার উপরে এই প্রেসার গুলো কমে যাবে ট্রাফিক জ্যাম কমে যাবে তো এই পানগা পোর্টটার জন্য আমরা কিন্তু ওনাদের অথরিটির সাথে এবং ফাইন্যান্স মিনিস্টারের সাথে বসেছি ওনারা যেটা আমাদেরকে আশ্বাস দিয়েছেন যে চিটাং পোর্টে ওনাদের স্ক্যানারে যে সংখ্যা আছে এবং এই পানগা পোর্টে যে স্ক্যানারের অভাব আছে এটা ওনারা অতি শীঘ্রই হয়তো বা এই স্ক্যানার দিলে আমাদের রোডের উপরে অনেক প্রেসার কমে যাবে এবং এই পানগা পোর্টটাতেও রেভিনিউ জেনারেট করা শুরু হবে বলে আমি মনে করছি তো এটা আমাদের জন্য একটা বিশেষ আবেদন गवर्नमेंटের কাছে যেন পানগা পোর্টটাকে সচল করা হয় আর আপনি ব্যাংকিং যে খাতটা নিয়ে কথা বলছেন ব্যাংকিং তো আসলে गवर्नमेंट বলছে যে সুদের হার যেটা সুদের হার সিঙ্গেল কিন্তু আসছে না কিন্তু আসছে না আসলে যে কোনো পৃথিবীতে আপনি দেখবেন সুদের হার কিন্তু কমে আমাদের দেশে সুদের হার এখন 13 14% এ চলে গেছে আসলে এটা আমাদের বিজনেস কমিউনিটির জন্য খুবই একটা চ্যালেঞ্জিং বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে আপনি আমেরিকাতে বলেন অন্য দেশ ইউরোপে বলেন ইউরোপে তো শুনেছি আমি যে এমন দেশগুলো আছে যেখানে আপনি টাকা ডিপোজিট রাখতে হলে তারা এখন উল্টো চার্জ দিতে উল্টো তাদেরকে চার্জ দিতে হয় দিতে হচ্ছে একদম আর সেই জায়গায় আমাদের জন্য বিজনেস কমিউনিটি আমরা যে যে বিজনেস করছি আমাদের জন্য খুব চ্যালেঞ্জিং একটা মুহূর্ত যাচ্ছে এই সময়গুলো সরকার যদি এই জায়গাতে দৃষ্টি দেন তাহলে আমার মনে হয় যে এই বিজনেস যত বড় একটা আমাদের এফবিসি এর থ্রুতে আমাদের কতগুলো অর্গানাইজেশন আছে এবং ওনাদেরকে অনুরোধ আমরা জানিয়েছি गवर्नमेंटের ফাইন্যান্স মিনিস্টারকেও জানিয়েছি এই সিঙ্গেল ডিজিটে না আসলে কিন্তু ঋণ খেলাপি কিন্তু দিন দিন বাড়ছে এই জায়গাগুলো তো गवर्नमेंटের আসলে অনেক অবজারভেশন আছে ওনারা যদি এগুলো ডেভেলপ করেন डेफिनेटলি এখানে বিজনেস কমিউনিটি আরো এনকারেজ ফিল করবে ঋণ খেলাপি কমে যাবে একদম একদম শেষের দিকে একটু জানব যে বড় অর্থায়ন তো পুঁজিবাজার দিয়েও সম্ভব তো সেই ক্ষেত্রে আপনাদের কোনো চিন্তা ভাবনা আছে কিনা আসলে পুঁজিবাজারে যাওয়ার পুঁজিবাজারে তো ডেফিনেটলি এক একটা ইন্ডাস্ট্রি সে যখন তার পেইড অফ ক্যাপিটাল गवर्नमेंटের রুলস অনুযায়ী যখন একটা টার মাত্রা থাকে সে উপরে গেলে পুঁজিবাজারে আসা এটা তো বাধ্যতামূলক তো আমাদের দেশের যারা এন্টারপ্রেনর আছেন স্টিল সেক্টরে তো डेफिनेटলি আমাদের দুই তিনটা কোম্পানি আছে পুঁজিবাজারে আছে এবং সম্ভাবনা তৈরি হলে আরো অনেক কোম্পানি সামনে আসবে বলে আমি মনে করছি অনেক সম্ভাবনা ময় একটা খা তো একদম শেষের দিকে একটু জানতে যাচ্ছি যে এক্সপোর্টের দিকে কি আমরা আগাচ্ছি কিনা আসলে একটা আমাদের তো ক্যাপাসিটি আছে আমরা পার্শ্ববর্তী দেশগুলোতে আমরা এক্সপোর্ট বিগত দিনে করেছিলাম गवर्नमेंटের কাছে আমাদের কিছু কমপ্লায়েন্স আছে যেগুলো আমরা জানিয়েছি আমাদের যে সাবসিডি দেয় তার সেই ক্ষেত্রে আমাদের এখানে হয়তো বা সম্ভাবনা তৈরি হবে আরো কারণ হচ্ছে হলো আমাদের ত্রিপুরা এবং আমাদের পার্শ্ববর্তী যে কান্ট্রি গুলো আছে সেখানে কিন্তু আমরা বিগত দিনে এবং দুবাইতেও কিন্তু আমরা কিছু একটা সময় এরকম হয়েছিল আমরা কিছু এক্সপোর্ট করেছিলাম আমাদের समाधान करते पैंत मिनट आरोप फिर आसबो एक संगे